家好，我是嘟嘟。大家好，我是彼得舅舅，欢迎大家回来我们的频道。有网友留言，希望舅舅可以分享香橙小发糕做法，好吧？舅舅今天就用个比较容易，而且还包开花的做法，让大家参考参考。在马来西亚及新加坡这里，市场上一般都有出售这类比较优质洁白的面粉。做包子，这个好用。这个就是自发面粉，最适合做发糕用了，特别是对厨房新手更好。取出200克，加50克粘米粉，让成品带点米香味。1 0 0克细砂糖，对年长者这甜度刚好会逊色一点，所以舅舅喜欢另勺出一百克，然后再加很少量的橙色可食用色素，拌匀，这样成品色泽上就漂亮多了。这个颜色可以了，蒸熟后色泽还会重。
水必须煮至沸腾，再将生坯放上，盖好，锅盖要密，热气才不会泄漏。大火蒸二十分钟，时间到熄火，直接将锅盖打开。哇，好漂亮！嗯，味道很香，色泽也好看。舅舅这发糕食谱做法简易，因为多加了点粘米粉关系，膏体内部组织也更细致。好了。香橙发糕值得一试，逢年过节都可以派上用场。将降温后的成品放入蒸笼内盖好，室温下隔了一夜也不会变硬。喜欢我们的视频，欢迎按赞、订阅与分享，分享让人带来喜悦。祝福大家，大家再见。嗨，大家好，欢迎来到彼得的频道。今天我们一起来做菜包，沙葛内馅加上青色的外皮，美味又养眼，一起来看看吧。家里的包粉和低筋面粉都用完了，因此我决定用普通中筋面粉，希望一样可以取得令人满意的效果。先来处理内馅部分，首先先将五十克红葱片油炸成油葱酥，炸至金黄色的油葱酥盛起备用。锅内留下三大匙炸葱油，三十克蒜末倒入中火爆香。三十克浸泡后的虾米，稍微剁碎，也加入一起爆香。六百七十克沙葛切丝后，再加入拌炒。然后加入一小匙胡椒粉，一小匙鸡精粉，一大匙生抽，三大匙蚝油，再一起炒匀，炒香。接着加入100克红萝卜丝，以及100毫升清水一小时甜酱上色，因为是制作包子内馅，需要重一点口味，这里我就多加了半小匙盐，最后是少许的麻油。炒至水分收干就能起锅，将馅料倒入大碗中，待凉备用。两条小青瓜洗净后取皮，将青瓜皮放入搅拌器，再加入三百五十毫升清水搅拌。
搅拌后过滤，再萃取三百毫升。大盆内倒入六百克普通中筋面粉，六克即溶酵母，六十克细砂糖，三十克猪油，也可以用白油取代。接着，将三百毫升的青瓜皮汁分多次，少量慢慢加入，边倒入边用筷子稍作搅拌，一直拌成面絮。待三百毫升青瓜皮汁倒完后，可以开始用手和面。待面粉成团后，移入案板，继续揉二十分钟，揉得越久越有筋道，一直揉至面团表面光滑。和面时应以面筋拉抻为主，力度中等且同向拉抻。此配方，翻浴水比例比较完整，揉成后面团表面光滑，不粘手，不粘板，不需干粉，特别好操作。将面团匀分两份。再将两份面团各分成十小剂，每小剂中约五十克。此配方，包子完成后共二十个，将小面团稍微整形，再顺序搓圆。接着，将油葱酥加入沙葛馅料内拌匀。顺序取出一小面剂，稍微擀平，再擀成边薄中心稍厚的小圆片，勺入适量的内馅。接着将包口蜂蜜，包法各家手法不同，找个自己喜欢舒心的就行。在包子底部垫上一张包纸，再稍稍塑形。完成后的包子，醒发三十分钟。三十分钟后，冷水上锅，大火蒸十五分钟。完成后，蒸笼开小缝隙，五分钟后才将包子取出。成品颜色微绿，很讨喜，外观上没有像用包粉来的松发，基本上成品还算松软，可以接受。表皮略带弹性，轻易就能剥下。如果要求不是太高。
普通面粉在没有太多添加剂的情况下，能够取得这样的效果，对我而言也算是夫复何求了。此配方水与粉的比例，还真是叫人放心满意。我是彼得，每逢星期三与六，傍晚七点钟，我们再见，拜拜。